哈喽，兄弟们，我是有风。我相信大家应该在网上见过非常非常多的一个虚拟数字人，也就是一个会说话的一个照片啊，给大家看一下效果。By technology, DID is shaping a future where digital interactions are as human as we are. The benefits of using a talking avatar in your presentations is a game changer. Challenges may seem insurmountable. 作为我们一个视频博主，如果有了这种虚拟数字人的帮助的话，可以大大减轻我们的一个工作量。那当然了，目前的话，市面上比较主流的制作这种虚拟数字人的话，应该就是 DID。但是 DID 的话，它是需要付费的。啊，专业版的话需要十六美元一个月，那高级版的话高达一百零八美元一个月，那价格的话是。有点高，但是没有关系。有空今天会教你使用一些免费的工具，也可以实现制作一些虚拟的数字人。如果你是新手的话，通过今天有空教你使用的这些工具的话，你可以拿来练一下手，学习一下相关 AA 工具的一个实际的一个应用，希望对你有所帮助。那本期用到的所有的工具链接的话，有空已经放在视频下方简介里面。那兄弟们最好打开链接，跟着有空一起来实操一下。那在我们制作我们的虚拟数字人之前的话，我们当然我们可以用 AI 工具的话来生成一些 AI 图片，让我们的 AI 图片的话开口说话。那生成 AI 图片的工具的话，目前市面上比较主流的第一个就是 Midjourney， 那第二个的话就是一个 Leonardo。那 Midjourney 的话，它生成出来的效果的话，有应该是在目前为止的话，它应该是效果最好的一款 AI 图片生成工具。通过 m i j o u r n e y 生成出来的图片的话，它的逼真度的话，已经越来越接近于我们真实拍摄的一个照片。那当然的话，另一块 AI 的是，当然另外还有一款可以免费使用的 AI 工具叫做 Leonardo， 只是说它生成出来的效果的话稍微差一点。那今天的话，有空会用两款 AI 工具来生成对应的一些照片，啊，大家可以来对比试用一下。那有风的话，这里已经想好了一个，那我的一个提示语叫一个一个亚洲的漂亮的美女，那看着镜头通过五十毫米或者三十五毫米的一个摄影镜头，那捕捉到的一个画面，啊，精细化的一个摄影，显示肖像逼真。那因为 AI 的话，它只认识英文，所以说我们啊有风用到的一个翻译工具叫做 DEPL， 啊，这个翻译工具的话，它翻译出来的一个语言的非常的真实和自然。啊，强烈推荐给大家，在翻译好以后的话，我复制一下它的一个链接。我们打开我们的一个雷拉多，雷拉多的话，你可以第一次进来的话，你可以用你的 Gmail 邮箱登录。登录好以后的话，那进入它的一个后台，我们可以把我们的提示语啊粘贴到这上面来。我们这里选择第二个啊 ，Kilo XL， 这个有空测试下载的话，效果比较好。那左边的比例的话，我们可以稍微更改一下啊，你我左边往下面拉。啊，这里的话可以设置每次生成的一个图片的一个数量。那每天的话，它有一百五十分。啊，一百五十分的每你每生成一张照片，比如说它这里会扣掉八分。啊，用完以后的话，你明天再来，它又有一百五十分，又可以继续一个使用。那调比例在这里放调啊，左边这个位置，你把这里选择一个九比十六吧。选好以后的话，你直接啊就点击这个生成就可以了。那、啊、可能稍等一个几十秒，它就会帮你生成。那、啊、同样的话，我们也可以用我们的一个 m i j o u r n e y 来，那、啊、同样我们可以用 m i j o u r n e y 来帮我生成我们的照片。等一下我们生成好以后，我们来对比一下效果。那、啊、m i j o u r n e y 的话，它可以运行在 Discord 上面的一个程序。那我们打一个斜杠啊，那我们打一个斜杠，我们选择第一个啊 ，Imagine Pro。那你在使用 Bjourney 之前的话，前提你需要先订阅一下它的会员啊。你不订阅的话，你在 Discord 里面也是用不了的。那我们选择第一个，我们把我们的一个图片，那我们把那我们的一个提示语粘贴进来。这里比例的话，我们稍微更改一下，打一个横杠横杠 AI 啊。比例的话，我们建议大家调成一个啊九比十六，然后按一下回车啊。一般稍等一会的啊，它就会帮我们生成啊四张不同的一个照片。这里的话就是。有风之前生成好的一些照片，比如说这个1 6比九了，生成出来的一个美女的一个图片。那当然的话，我们可以直接让这个美女开口说话。我们比如说，我们可以直接选择这一张。那当然的话，你也可以用这个这种9比十六的，比如说这个是有风生成出来的一种美女的一个效果。啊，下面还有，比如说我觉得，比如说我觉得第三张可以，我就点一下右三，啊，它就会帮我。把第三张图片单独啊提取出来，那你可以点击一下它，在浏览器中打开。OK， 大家可以看到这个 Midjourney 生成出来的效果的话，非常的真实自然。我点一下它可以放大，点右键的话，你可以把它保存到你的电脑上。啊，重复这样的动作，如果你对这一组不满意，你可以点击这个按钮，叫 Midjourney 的话重新帮你生成图片。那有风生成了几组，那试了几次，那我选择了，比如说这一张，我觉得还可以。比如说第一个。
，那我点一下 U1， 它就会帮我把这张图片放大。那这个美女我觉得还不错，我点击一下，在浏览器中打开，这个真的非常非常的真实自然，非常漂亮的一个美女，哎、呃，一个小姐姐。那同样我们点击右键啊，把它保存到我们的电脑上面。那后面的话我们会用到这张照片，那我们会让这个美女开口说话。那我们来再来看一下雷拉多生成的一个图片，那这个就是雷拉多生成出来的一个照片。它生成出来的话，可以看到它的脸的话没有放在中间的位置，还是差点意思。那如果你觉得这一组你不满意的话，你再点一下它，它也可以重新帮你生成。那大家看到有风的话，生成了非常多组，它每次生成出来的一个图片，你可以看到。他都没有人在中间的位置，都感觉在你看这个只看到半边，啊，这个的话看到一个太近了，呃，从这从这个生成出来的一个数据，大家可以对比出，那雷拉多的话，它相对于我们的一个米杰尼的话，可能技术上还没有米杰尼这么成熟啊，米杰尼的话，每次生成出来的照片，那至少说。他这个图片，那个美女，她的一个脸是在我这个图片的中间，中央的位置，啊，她不像米娇尼，她每次你看啊，这里有一张稍微好一点的，那就是美女的话正好出现在我们的中间位置，这里也是，你看啊，大家可大家可以多去尝试一下啊，生成一个你比较满意的一个照片，啊，比如说这个雷拉多生成照片生成好以后，当你觉得这张可以，你点一下它。那你可以点击啊这个按钮啊，把它下载到你的电脑上面就可以了。那这样的话，我们图片就准备好了。那接下来我们来进入我们的下一步。那有了图片，接下来我们要让我们的美女说一段话。那我们可以打开另外一个工具，说 Eleven Labs 点 I O。这个工具的话，它可以把我们的一个文字的话，那转化成一个语音。那第一次进来的话，你可以用你的一个 Gmail 邮箱登录一下。那它每个月的话可以免费生成。啊，一万个字符，这里大家可以看到，我因为有风之前已经用过一些了，它现在只剩下九千多个字符了。那如果说你这个用完以后你还想使用，那你可以换个账号，那注册一下，那继再继续使用。它的价格也不贵。那如果你真是，如果你觉得，如果你要用于一个商业用途的话，那建议大家可以付费来使用这个软件。那它生成的一个文字的话，它可能会更多一点啊，它就可以生成更多的一个语音。因为我们需要通过这个工具把我们的文字转化成一个语音。我们来打开我们的 GPT， 我对 GPT 这个一个，我对 GPT 我发送这个，我说帮我随机生成一段励志的英文短文，三百个字符左右啊，很快 GPT 就帮我生成好了。那你可以随便啊复制一段，那复制好以后的话，你可以啊直接打开啊直接粘贴到这里面来。啊，叫它帮你生成一下就可以了。那这个 Eleven Labs 的话，它的功能也非常非常的强大。那比如说，我们点开左边，这里有个 Voice， 我们可以在这里面，这里面是我们自己选好的一些声音。它这里有个 Voice Library， 那这里面的话有非常非常多声音。那比如说，我们可以选择点击这个按钮，我们可以选择，比如说它的也是一个女士。那它的年纪的话，我们可以选择一个年轻。那口音的话，你可以选择它是一个英式的一个英语，还是一个美式的一个英语。啊，下面就是筛选好以后，你可以点击这个按钮试听一下。If one is lucky, a solitary fantasy can totally transform one million realities. 这上面的话显示了使用它的这个有多少人在使用它这个语音。那使用的人越多，那可能说明它这个声音效果的话就越接近我们真人的一个声音。那我们可以再来听一下。Failure doesn't mean you are a failure. It just means you haven't succeeded yet. We should all be thankful for those people who rekindle the inner spirit. 啊，声音非常多。那如果你觉得这个声音可以，你可以点击这个按钮，啊，增加到你自己的一个声音库。那下次的话，你就可以直接调用一下。但 Eleven Labs 的话，它目前还有一个功能，它就是可以把你说的任意一段，比如说你说的一段中文，那把它变成一个英文。那有空之前试过一个，那给大家看一下效果。那比如说我们点击第三个 D U B B I N G， 我们点个击一下它。啊，在这里面的话，你可以啊，这里的话，你可以上传一段啊，你自己录的一段视频啊，上传好以后呢，你左边可以选择你啊，说话，比如说你是中文，那你要把你说的话转换成什么？转换成英语啊，选好以后啊，这里上传，上传以后点击这个创建就可以了啊。这里有封生成的一段给大家看一下，那用，因为我之前说的是一段中文，那我把它中文啊变成那个英文给大家看一下效果。What if you fill in a virtual address? You must fill in a real address. Why do you need to fill in a real address? Because when your account reaches an income of ten U.S. dollars, 
Google will send you a letter. 大家觉得怎么样？那这就是有风说英文，那出来的一个效果。我是用 AI 的话，因为我本身说的是一段中文啊，直接用这个 AI 工具，直接就把它变成了一个英文啊，非常的强大。那大家有需要这方面的功能的，推荐大家可以去试用一下。那当然了，它这里面还有一个。可以声音的一个克隆，你可以选择第二个，它可以比如说克隆你的声音，那克隆好你的声音以后的话，你可以把你的声音用你的声音的一个音色来说来说任何一种语言，比如说用你的音色来说英语，来说日语，说法语啊都可以。那这个功能非常强大。那 Eleven Labs 的话，应该是目前市面上那应该说最好的一款，目前为止最好的一个。文字转语音的一个工具，那大家可以去尝试一下啊！生成好以后点击生成，生成好以后点击右下角啊，大家可以看到这里有个下载，把它下载到电脑上就可以了。那这样的话，我们的声音就生成好了。打开 Google， 我们来搜索一下关键词，比如说 T O K T O K King T O K i n g 啊，我们搜索这个 T O K King Heads 啊，就是这个关键词啊，第一个就是它。那我们点开一下它，第一个。那我们要用到的这工具的话。让我们的照片呢开口说话，那这个工具的话，它可以免费使用。那我们直接啊，你可以登录一下你的账号，那你不登录也没有关系，可以直接使用。那我们可以直接点击中间那个按钮啊，生成。那它里面的话，默认的话有有一些头像，那你点一下它，那你就可以使用相关的一些头像让它说话。那这里有很多，比如说女士啊、历史人物、歌手啊、艺术家等等，那里面非常多。那如果你不想使用它里面内置的这些，啊也没有关系，你直接点击，比如说啊上传你自己的一个照片，那当然你可以拍一张你自己的照片，让你自己的嘴巴开口说话也没问题。那如果你不想露脸的话，你可以用，比如说我们刚才这个 Mijoni， 啊生成一个帅哥让他说话也可以。来，我们直接点击这个，增加一个图片，来点击一下。那有风的话，刚才说了，我要让我的这个美女说话。我有风刚才生成生成的是这个美女，我要让这个美女开口说话，我们来尝试一下啊。这里的不的话，我们点击这里啊，下一步，这里的话有一些它内置的一些视频啊，它让我让我们的素质人说话的话，它一共有三种方式啊。第一个是视频啊，第二个是我们可以上传我们之前的一个音频，当然的话，它也可以直接你把。比如说这里你生成好的一段文字啊，你复制啊粘贴进来，直接让这段直接转化成一个声音也可以，只是说它这里面内置的一个声音的话比较僵硬，比较机械，那有风不推荐。那我们直接选择第二个，再选择这个 audio 声音，因为我们刚才的话已经用了我们的一个 Eleven Labs 生成好了，那我们直接选择中间这个，然后的话这里选择一个上传。啊，这个就是我们刚才的声音啊，上传进来。那、啊、当然的话，这里也可以直接啊，你现场录也可以，那直接用你的麦克风现场录也没有问题。选好以后的话，那这里我们点击一个下一步。啊，这里的话选择一个你只想要你的一个头像的一个部分，还是说让你显示你整个的一个图片默认的？那有风选择第二个，点一下它啊，让我们整个图片显示出来。那第一个的话只是显示头像，点击一个生成。啊，这里的话，根据你的一个音频的一个长度，那它可能花费的时间有所不同。那等一下我们来看一下效果。好，我们这个的话已经生成好了，我们来看一下它的一个效果。In the journey of life, obstacles may appear daunting, challenges may seem insurmountable, but within every setback lies an opportunity. 啊，大家可以看到这个的话，它。啊，生成好了，但是它在右上角的话，大家看到没有一个水印，而且的话，它生成出来的一个效果的话，有一点模糊，看不清楚。那、啊、没有关系，那有风接下来会教大家啊，怎么样把这个水印处理，怎么样把这个水印给去掉，而且让这个图片的话，让这个视频的话清晰起来，因为现在的话确实非常的模糊。那、啊、首先的话。那我们教一个简单的方法，那使用一些简单的工具就可以实现。那我们要用到的第一个，比如说 Canva 啊，打开 Canva， 我们点击这里有个自定义尺寸。那我们输入一个，比如说幺零八零三乘一个幺九二零，这里创建一个设计。有风演示的话，就是一些 AI 的一些功能。那如果你在卡啊，希望对你有所启发。我演示的只是一些工具的一些使用，大家可以灵活的运用啊，你不一定要按照有风的方法来进行一个操作。那当然的话，我演示的这些功能的话，我相信如果你是对 AI 感兴趣的话，那一定会对你有所帮助的。我们选择左边，那这里有上传，那点击这 Upload， 
那可以把我们刚才的这个美女图片的话，你可以上传进来，来点一下双击一下它，把啊传进来就在这个地方了，因为有封之前已经传啊传过了以后的话，我们点击啊把它移到左下角，那你可以把它稍微拉大一点。那我会用到 Canva 里面的一个智能填充，智能填充的一个功能，那它是用 AI 生成的，那非常非常的高级，给大推荐给大家啊，大家可以来尝试用一下。啊，选择好以后的话，我们点击这个编辑图像，编辑图像的的话，我们点击第三个，点击第三个啊，裁剪。这里的话，我们选择一个扩展，扩展的话，我们这里比例的话，我们选择一个9比十六。好，这里的话，我们拉动一下那外面这个框。好，接下来我们点击一个 Magic， 来我们来看一下它效果。啊，接下来呢，它会帮我们生成四张照片，那就是说它会帮我们把边上给填充一下。非常自然的填充一个背景啊啊，大家可以看到啊，已经填充好了啊，一共有四张照片，那我们可以来看一下不同照片填充出来的效果的点。第二张的头发都立起来，这张不自然，我们再换着，比如说最后一张啊，第三张啊，我还是觉得第一张的话可能稍微自然一点啊。为什么要填充？因为等一下我们用这个工具生成出来的。视频的话，它会把水印打在这个地方。那我们需要上面的话留白，等一下的话，好把它，呃，直接给剪掉。那这个智能扩展的功能的话，它需要 c a n v a 的一个呃会员功能才可以，才可以使用。那 c a n v a 的话，它提供一个三十天的一个免费试用，啊，大家可以去免费试用一下。只是说试用的时候，它会要求你输入你的一个银行卡信息，但是它不会扣费。那如果说三十天以内的话，你在任何时间来取消掉它就可以了。那卡瓦的会员其实也不贵，你可以在淘宝里面搜索。那有风的话也会留一个链接留在视频下方。那淘宝里面的话，它里面的会员也不也不也非常的便宜，可能几块钱、十块钱就可以买到一个会员。啊，使用起来非常的方便。啊，有必要的话你就去去会费员，那没必要的话那就那你就可以 pass 掉这一部分。好，在你弄好以后，我们点击一个完成。这里的话，我们点击一个 share， 那把我们这个图片的话下载下来就可以了。点击 download， 啊，这里你可以选择一个图片的格式，比如说我选 GPG， 点击 download， 那把这个图片啊下载到电脑上就可以了。那下载到电脑上以后呢，这次的话我们可以来重新再来做一次，啊，方法合一、哦，那重新做一次，我们点击这个左上角点一下它，一样的，和刚才的方法一样。那我们先把这个图片移除掉。是上传，来点击上传。那这次的话，我们就用这张，你看右上角已经是非常空白的一张。点击一下它，我们点击这个下一步。啊，刚才那个声音的话就不用移除了，因为声音还是一样的。那继续点击下一步，还、啊、是选择这个全身生成。好，这次的话，我们这个已经生成好了。那我们来看一下效果。In the journey of life, obstacles may appear daunting. 效果还是可以啊，水印在最右上角。那等一下的话，我们通过另外一个方法把这个水印去掉，再通过另外工具，让我们这个视频的话变得更清晰。呃，当然的话，你可以付费点击这个，你可以把移除水印，只能说它这个功能的话就需要收费了。如果你想免费的移除的话，我们会需要用到另外的一个工具。但是这种操作下来的话，可能整个流程的话可能相对来说有点麻烦。但如果你是新手，前期需要练一下手的话，那有风介绍的这些工具的话，那你可以尝试的去灵活运用一下。点击这个按钮的话，把它直接下载我们的电脑上，好，下载下来了。下载下来，我们来看一下它的一个效果。In the journey of life, obstacles may appear daunting, challenges may seem insurmountable. 啊，大家可以很明显的感觉到这个图片的质量的话非常非常的差。那没关系，接下来我们借助另外一个工具来提升它的一个视频质量。打开 Google， 我们搜索这个关键词 “WeMake”。第一个的话就是这个工具，我们点开它。打开这个工具的以后的话，我们点击这上面一个 AI 工具，这里有个视频增强，我们点一下它。这里的话，你可以看到，通过它这个工具，可以让我们。模糊的一个照片的话，变得非常的清晰。来，我们直接点击这个按钮上传。好，我们选择我们的比较模糊的一个视频。好，选好以后的话，这就是它增强后的一个效果啊。大家可以明显的感觉对比一下，左边是我们的原始的一个图片，非常的模糊啊。右边的话是它增强后的一个效果。一个。你看，可以看到它放大了这么多倍，啊，依然非常的清晰。
In the journey of life. 那我们看一下我们原始的视频。In the journey of life, obstacles may appear daunting. Challenges may. 原始性非常的模糊啊。全部，这就是这个工具，它帮我们增强以后，啊，全部弄好以后的话，你直接，那你直接可以 download 啊，把这个视频啊下载下来。那你一个每一个账户的话，它会免费赠送你一些信用，比如说生成这个的话，它会花掉你两个信用。那那如果说你这个账号的信用花完以后的话，你可以换一个账号，那继续来可以增强你的一个视频。当然的话，除了 w i n m a k e 它可以增强我们的一个视频功能，让我们的一个模糊的视频变清晰一会。另外还有一个工具叫做 HIDPAW 啊，这个工具的话，它也可以帮我们的一个视频的话变清晰，模糊的视频变清晰。那打开以后，我们打开这个网站以后，那那。有风用的所有这些网址的话，链接的话，有风也放在视频下方简介里了。那兄弟们可以打开链接，跟着有风操作一下。来，我们点击这个 online tool 啊，在线工具，在线工具里面啊，大家可以看到。那、啊、当然的话，在线工具里面这里有个 AI 啊，视频增强。那、啊、当然了，它还有一个桌面端呢，你直接可以点击这个 download 啊，下载它的一个桌面端的，下载它的一个软件在电脑上直接使用也没有问题。那我们这里是选择它这个，它里面有非常过多的一个功能，比如说这里一个 AI 视频增强 ，AI 音频增强，那移除水印，移除视频水印，它这里还有这个功能，啊，背景移除啊，这里有个背景生成器 ，AI 修复老照片啊，这里功能太太多了，它这里面，那就是它修复的一个老照片啊，这里面很多功能大家可以去尝试使用一下，这就都是一些老照片它。老照片修复以后，感觉效果还是可以。老照片修复还是行。啊，总之很多里面功能大家可以去试，去试用一下。啊，我们今天要用到，今天要用到的这工具就是 AI 视频增强。点击一下它，啊，大家可以看到一个非常模糊的视频，通过它这个软件的操作以后，可以变得非常的清晰。好，我们直接点击这个按钮啊，开始增强。那这里的话，你可以选择你的一个视频。对，它正在上传。那只是说这个 HTTPAW， 它是一个收费的一个软件，好，但是它增强后的一个视频的一个质量的话，非常非常的好。啊，大家可以看到这个就是模糊的，变清晰以后啊，效果非常的好。这个也是它的一个案例，我们来看一下，模糊变清晰，非常棒。这个、效果的话还是非常的 nice。那这里点击啊生成以后的话，它这里就可以再帮我们生成了。但是它生成的话，可能需要一定的时间，那大家需要耐心等待一下。那这边的话有个 preview， 那你可以预览一下。它这个视频帮你增强以后的话，你要下载的话，可以点击这个按钮下载。啊，它是需要收费的，比如说 1.28 一天。啊，如果你按每周付款的话，按月付款就是零点八每天，然后按年付款的话就是零点四七一天，那一年的话一百六十九美元。那大家可以根据，那如果你需要增强的视频比较多，那那你可以用这种商业的工具，就是 HITPAW 这样的工具来实现。那可以大大的，它可以大大提升我们的一个视频质量，那提升我们的工作效率。当然的话，它还有一个，它还有一个电脑端的一个软件，那有风已经下载安装了。那我们来打开一下试一下。以后的话，左边的话，我们这里可以选择一个文件，来选择我们需要增强的一个文件。那右边的话，这里有三个模型，我们可以选择，比如这个人像专用模型，啊，选好以后的话，这里可以有一个预览效果。那这里的话，它可以帮你啊生成预览。那这里的话，可能它会根据你电脑的一个配置的话来决定这个时间。那这里可能花的时间比较多，我就这里不耽误时间了。啊，可以直接点击这个推出，推出预览，直接点击这个按钮进行一个导出就可以了。这里的话，你还可以选择，哎，你要放大多少倍都没有问题。点击一个导出，好，这个时候的话，它就在帮我们进行一个图片的一个视频的一个增强。啊，根据你电脑的一个配置的一个高低，啊，它所花费的时间的话，可能会有所不同。有风这个台电脑可能配置不是很高，那大家可以看到这个处理速度的话，还是非常的慢。那我先把它。那、啊、这个，那、啊、接下来给大家看一下有风用这个 w i n m a k e 增强后的一个视频的一个效果。因为 w i n m a k e 的话，如果你是新手，可以先用这个练一下手。那它的效果还是可以，只是说相对来说的话，这个 H I T P A W， 它这个增强后的一个效果会更好。我们先免费的先从这个开始给大家看一下。
But within every setback, 增强后的效果确实是好非常多。大家可以看到原始的这个视频。In the journey of life, obstacles may appear daunting. Challenges. 它质量非常的差，增强后已经非常的清晰了。Lies an opportunity for growth. 但是的话，我们大家可以看到我的右上角的话，还有一个水印，那没有关系。那我们再通过另外一个软件来把这个水印的话给去掉。当然，这个 H I T P A W 的话，它也有这视频去水印的一个功能。这里大家可以看到 ，Remove w a l m a r k 就是这个功能。但是的话，它也是需要一个收费的。这个软件它是需要收费，它可以去掉我们这个视频上的任何的一个水印。我们选择我们需要去水印的这个视频。那如果这是收费的一个软件，当然免费的去水印那也有方法。那这里教给大家啊，比如说我搜索这个，我打开剪映的一个。国际版来给大家演示一下。那你们默认打开的话，可能就是一个，比如说，呃，剪映它的一个中文版，就是一个点 com。这个时候的话没有关系，你把后面的点 com 变成一个点点 com。那它默它默认打开可能是一个点 cn， 那没有关系，你把 cn 的话改成一个 com， 那就会来到一个剪映的一个国际版。那点来到剪映国际版以后的话，你可以点击这个新建。这里的话比例的话，你改成你选这个9比十六。那当然的话，你用剪映本地的一个版本也可以实现。只是说，如果你电脑上没有安装剪映的话，可以用这个方法。我们点击这个加号，把我们刚才有水印的一个视频上传进来。那上传进来以后，那非常简单，我们上上面拉一下，大家看了水印就不见了。这就是为什么我刚才要用 c a v a 把我们的一个图显的话留白的一个原因。啊，这里的话水印就不见了，大家看一下效果。In the journey of life, obstacles may appear daunting. Challenges may seem insurmountable, but within every setback lies an opportunity for growth. 觉得可以以后，直接点击右上角这个导出，然后这里有一个下载，那直接选择，这里可以选择一个清晰度，啊，七二零差不多就够了，然后点击一个导出就可以了。啊，方法的话非常的简单。那有风演示的只是这些工具的一个使用。那我们在使用工具的时候，大家切记一定要灵活的运用。那今天有风用了这么多 AI 工具，介绍了这么多功能，希望对你在制作视频的时候有所启发。那本期用的所有工具链接，有风也放在视频下方简介里面。那兄弟们可以打开链接啊，跟着有风一起来实操一下。那如果你有任何问题的话，欢迎在视频下方给有风留言，那我们可以一起来探讨交流一下。那我这个频道主要分享的是一些网上赚钱、网上创业的一些思路和想法啊，希望对你有所帮助。